天咱们来玩一个新到的玩具 ，RT 0 1的阿尔西，也就是所谓的 MP 阿尔西的一个 KO 改进版本吧。它改了一点点的地方，盒子的外包装我们看一下，它这回变成了一个竖着的，而且这个峰会也是自己重新画的。首先拿出纸品看一下，这个这个这个就应该吐槽了，说明书画了一半，到了第二十六步后边没了。然后你看这边呢，这边是没有变形的步骤，只是一些噱头的展示啊。只画到了第二十六步，把胳膊展开，后边背包怎么收纳不交给你了？哎呀，多气人！得亏我有 MP 的二十我知道它咋变形。配件的内容我和官方来对比一下吧。其实里边的内容大体上是差不多，但是格局分布不太一样。主要原因是这一回的 KO 版里边带了四张面雕。比官方的多一张脸，额外呢，盒子里边还有两个胸甲的替换件，所以 KO 这一回 ，RT 的这一款会比官方多出来三个零件。主要改动的地方在于面部、面雕，这是这次改动的最大的地方。官方原先的这个尖尖的下巴，很多人吐槽这个蛇精脸。这一回的 KO 版本改成了一个圆一点的下巴，就有一点窄窄的那种刀削脸，而且眼睛是要比官方的那个光学镜要窄一点的，嘴唇的口红涂装不太一样。还有这张张嘴的脸，张嘴的脸，嘴里边是有个洞的，还有一个张着嘴微微笑的这种感觉，感觉这个嘴挺享受的，这这，就。这个嘴里边得含着点什么吧，而且明显的感觉上边的这个眼线是要比官方的那个深一点，比他的眼线要宽一些。哎，这张表情，眼睛好像比官方的那个又大了一点点，所以各种不同的表情包呢，跟官方的那个是不太一样的。太小了，怼不进去。不是我的意思是给他雕个雪茄什么的，抽。当时的五十一这个模具，被吐槽最多的就是这个胸下垂的问题啊，因为啥呢？看了一下这个 KO 的改动啊，主要是因为这一节的一个轴，这个地方变形的需要这一块肯定是要翻上去的，但是 KO 这回增加了一个替换的零件，从肩部这里多做下来了一条，补了一块肉吧。就没有像官方原版到领子下方这里凹下去一块儿，这回这个过渡会稍微的自然一点点，跟正常的胸型就很像了，也瞬间有了一种胸部挺拔起来的感觉，顺眼多了是吧？<笑>但是不能一体变形，它变形的时候是要翻起来的，往上翻，但是呢，因为肩膀这里又增加了两条。把这个肉挡上了，所以呢，你再往起翻的时候，这个凸点轴就脱下来了，无法一体变形，也翻折不过去。这个胸甲装上以后，它就圆了，圆乎乎的，而且有沟了。你看这这，<笑>太恶俗了，必须得批判一下。没水口，你说多气人。你说该做水口的零件，你切那么干净干嘛？这零件缺点啥？就缺俩水口，是不是？但是我喜欢从这个角度看啊，这个角度看可以看到两个弧线的曲线。这个零件其实也可以给官方替换，因为这两个轴是一样的，同模具的，凸点轴扣下来就可以了。应该说是除了面雕和胸口的一个替换零件之外，其他的地方没有什么太大的区别。模具变形设计基本上是差不多的，同样上了漆。我们可以从这里看到，这个地方有一个水口的位置，上完漆以后，在水口的地方溢出来了漆。同样，官方这些地方，水口也没切干净。背包一如既往的大，变形结构一样，折叠的方式也一样。所以呢，五十一这个模具，我真的觉得这个背包太难看了。腿部吧。就一开始，我会觉得这个 KO 版啊，腿部这里会有一些色差，就是靠近大腿根部这里是很白的，但是上完漆的这些地方会发黄一点点。我以为是 KO 版的原因啊，啊
直到我看官方这个对比的时候，好像也有这个问题，也是这一块偏白，剩下上漆的部分偏黄。但是呢，官方这些地方就很不爽了。我不知道是不是我的个例啊，还是你们买过 M P 5 1的手上都有这个情况，脚尖这个轴会很松 ，Q 版的这个轴很紧，你看你得用着点劲儿摆它，这个轴它做紧了。这回站立起来可能会比官方那个稍微的好一点点吧。整体的这个用料来说，其实我觉得啊，就目测手感摸上去的话，这两个料子感觉差不多。KO 的这个用料其实也挺好的，摸起来的手感是差不多的，玩起来的这种掰的感觉也差不多。唯一可能是有一点色差的问题，官方的这个粉呐、啊、会偏桃红色一点，就是会暖一点。而 K O 版的这个粉色会偏，这个算什么？算洋红色吗？就是它的一个色调会偏，稍微带点冷。K O 的这个地方紧了，胳膊旋转的这个地方紧了一些。我这款官方的这个胳膊平转的这个地方特别的松，我试过紧这个螺丝，但是紧完了以后没啥效果，也会很松。先来拆胸部，胸部这个地方打开。脖子下方的卡扣，这个卡扣也插得很紧啊。整体来说，我觉得这一款阿尔西就是全部做紧了，也有可能是漆的厚度问题导致的。背后这个汽车人的标志翻起来，这里拉出来，这两根也是合金杆子，这里往下拽一下，就这个背包设计的太实。整个的先拉开，先把上面这一层背包解开吧，打开这两片，然后中间的这个仪表盘吧，相当于你得跟这么掏一圈然后呢再找一个小一点的角度，再掏一圈哎，我真不知道这玩意儿谁设计，这五十一这个设计师呀、啊。很多脱了裤子放屁的结构，这边有一个卡扣啊，记得把侧面这里卡上，头卷进去吧，轮子从这里边揪出来，然后把这一圈卷起。这个车壳子吧，分了特别多的零件儿。我我最纳闷的就是，你分了这么多的零件，背包也没见得压缩的很小啊。这个做了很多没有意义的设计。其实我觉得 KO 版这个在改进的方面啊，真应该。这个地方做一个那种 C 型的咬扣就好了，你能把后边的这半截揪下去，拆掉一半的背包，这个阿尔西也好看。所以真的希望后续能不能把这个地方做成 C 型咬扣，或者说插栓什么的，做成插拔。官方原版的这个变形结构不要变，不要动，只是把后面的背包能拆掉一半，那这个阿尔西就干净了特别多。我想很多玩家也都会想要一个背包稍微干净一些吧，反正阿尔西这种人形嘛，对吧？你就摆那看人形就好了。好，后半个车屁股我们先包成这个样子。对，这个模具的腿很好看，可以说啊，目前为止出了这么多的阿尔西，无论官方的、第三方的 M P 5 1的这个腿的。肉感，还有这个腰身以下，咱们就说这一节吧。从腰部开始到腿部、臀部、胯部这些地方的曲线，做的真好看，这个毋庸置疑。就是这个背包收纳的并不好。来
，把这一块整个的延展开，然后看着屁股蛋圆乎乎的，然后一个侧拉，侧拉的时候大腿内侧这里的这个零件自动的会收回去，然后再往上折。其实这个胳膊的收纳也挺摆烂的，就是啥都不管了，往这一搁。也没什么卡扣固定啊，这设计跟没设计一样。好了，这回就搁进去了。然后侧面这里，这一堆板子翻起来，扣上，钩子往上。真的，大家说实话，当你发现你九百块钱买到一个 MP 的时候，你从底盘来看的话，这些地方就是放在那里的，也没什么卡扣固定的话，我不知道大家会作何感想。反正我第一次拿到这个玩意儿的时候是无比失望的，再加上其实这个模具啊，下半身刚才咱们说了，这一块的腿型是真的漂亮。但是上半身问题挺大的，包括这个下垂的胸、舌尖的脸、蛇精的尖脸吧，真的感觉这个阿尔西做的非常的失败。这是我目前感觉最垃圾的一款 MP， 就单从设计来说，这是最垃圾的一款设计，没有之一了。原先想着吧 ，FT 出过，欧叉出过，包括 DX 9出过小比例。还有什么当时的什么名贵 IG 那些啊，咱都不说了。官方自己也出过 IDW， 但是 MP 我总是对它抱有了太多的期望。我总觉得如今进入 3.0 时代了，那官方不计成本的分件也只是为了还原嘛。但是你真的又能完美做到动画片里边百分百还原的二系的话， 9 0 0块钱也愿意买这个单。但是我没想到这个东西非常的让人失望。当官图一出来的时候，我看到这个角度的时候，我已经对他彻底绝望了。你甚至到了最后做的，说白了，你连 O 叉和 FT 这两个设计你都不如，那你 MP 大师级杰作这两个字儿，着实有点对不住了呀。真的，这个设计，这是纯粹的车包人式的片片包裹。因为这个人身上的结构几乎不参与车型的变形，唯一参与的就是这一块胸甲变成了车头的鼻尖的位置，剩下的车型零件全在这儿，感觉不到设计的高级感。其实嘛，第三方出的那些也都差不多，但是欧叉的那个好在，它身上的零件很多都参与到车型的变形。F T 是能把背包缩到最小的一个哇，两款的车型摆在一起看一下，其实没啥区别，甚至你们猜一下，现在这两个放在这里，哪个是官方，哪个是 K O？ 揭晓答案，看这里。哪个是官方，哪个是 KO， 一目了然了吧？<笑>官方旁边是 KO， <笑>你这个话说的完全没有毛病。这个是九百块的官方，这个是三百来块的 KO， 料子挺好。说实话，这 KO 料子还不错，涂漆什么的也可以，关节也挺紧的。但是整体变形的过程中，也能感觉得到比官方的这个要紧一些。背包拆不掉，这是唯一比较可惜的。<笑>有售后，哎呀，你这个话说到根儿上了，就是可以想象一下吧。现在的官方设计师 M P D 出，这基本上是属于同一个水准了。好在 D 出的人还能拆呢呀，对不对？你说这个阿尔西这个设计值九百块吗？我说实话，九百我真不推荐你们买这玩意儿。它也不是炒起来的价格，它定价就九百多。你九百多买个这，三百来块钱，其实还是玩家可以考虑考虑这个东西
你买一个这玩意儿，你毕竟 M P 一堆现在出来了，对吧？一帮爷们儿里边，他毕竟有一个阿尔西。你如果想配 M P 身高、配 M P 的这些角色，你三百块钱弄一个这个，你放那你也不心疼啊，对吧？你知道它已经是一个很烂的设计了，何必要花大价钱，花九百小一千块钱你再去买它呢？有一个 K O 的当个替代品也不错。反正这就是我给这套东西的评价评价吧，因为本身来说，这个设计就扎到骨头里边了，它是从骨髓里烂掉的，扁鹊三连没救了，你也没办法改进。你第四方如果再想改模的话，你还不如当个第三方，你重设计去呢。你说就这设计底盘这一堆，啥卡扣没有，就是靠轴固定在这里。你这有必要你去第四方你改模吗？没必要，你这。从设，你从根儿上重新设计一个，你当第三方去挺好。但是呢，你这个三百来块钱，你可以拿它当成你的 M P 的部队里边，拿它混个数，也就是个凑数。所以呢，好在它便宜了。但是你要九百块买一个这渣设计，我很不推荐，胸不下垂了呀。你反正你人形摆那展示，车型基本上看不出来太多嘛。人形摆那儿展示，你的胸最起码还能挺起来。哎，你还真别说 ，M P 出这俩妹子都挺烂的 ，M P 那蜘蛛就更别提了，那也是瞎瞎乱七八糟的那么一团放在那里。那变形完了以后，哎，我真的觉得都不如后来王国出的那个蜘蛛。探长，你更必须得买 K O 了 ，K O 的那个没有那个放那儿自己裂了的吧？你就算它再烂。你说 K O 的做工再不行，便宜呀、啊！你正版探长多少钱？他不该裂还裂吗？你再不济了 ，K O 再烂，你买完了以后你再出了问题，你找卖家有售后吧？探长的售后你还得加一百五十块钱呢，阿尔西售后更没人管你。哎，不是我们不想支持正版，咱们就翻回来说这句话。大家也都知道，我是一个标准的连景吹。我吹连景章物，吹 2.0 的 MP， 已经到了那种痴狂的态度了。为什么在 MP 2.0 的时代，我一个不落的编号我去追它？因为我喜欢，而且当时的 MP 给我带来的那种震撼的设计，还有它做工的诚意，它是真的能打动我的。我就是从 MP 2.0 入的坑，入的 MP 坑，翻回来我又去追的01和08这些模具， 0 9这些。我愿意，我愿意花那个钱，我愿意支持正版，因为在那个年代 ，M P 2 0代表的是什么？代表的就是变形金刚界的天花板。M P 就是王道，三家第三方召唤 M P， 然后三家第三方全死。M P 一出，谁与争锋？就这么能打。啊，也说白了，那个年代的第三方的设计还没有如今这么成熟，做工质量呢，也不如像现在的这么些工艺的好啊。但是后来到了 3.0 时代，大家也有目共睹，对吧？你咋说？你现在 M P 九百块钱都能给你做出来这设计，你让我怎么支持正版？我这不，哎呀，为什么我现在不玩 M P 了？说白了，现在的 M P 后续出这些一个没买，凉了，心凉了，凉得透透的。有那个钱，我买点冰人不香吗？我就问你们，当你们手里边有九百块钱，你可以选择这个，你还可以选择这个的时候，你买哪个？这就是现在官方带给我们这么多年，带给我们三十多年变形金刚粉丝最好的礼物吗？我们期待你三十多年，期待你大师级终于把记忆这些粉丝笼络回来，然后出一些我们期待已久的新角色。结果质量问题、设计问题，各种各样，甚至售后都不管。凭什么？我们凭什么支持正版？我们是会愿意为情怀买单，但我们不是傻子呀。我们不是去当冤大头的。我这九百块钱买完了以后，摆在家里多会儿看多会儿心亮，多会儿心宽，是不是？这是什么？这是女兵人界的天花板。我花九百块钱，我买一个女兵人界的天花板摆在那里不香吗？更何况这玩意儿现在涨到飞起，就冲这一颗头雕。这颗头雕都值六百，现在，这玩意儿，啊，最让我感觉意外的就是
，设计常青藤家，你凭什么拿设计常青藤家？就这个设计，你凭什么？当然嘛，我后来也听说嘛，设计常青藤家是给这个系列的，给 Masterpiece 这个产品线的，所以呢，不是单纯的给某一款玩具啊。当然，如果说是 2.0 成就的辉煌，是连景昭物所打造下来的这些基业，拿到了设计长青藤奖，这点我是服的。但是如果说你把设计长青藤奖挂在这种设计上边，哎呦，连一个第三方都不如。再不济，三百块钱摆在那里占个师，还行；再不济，脸不是那个蛇精脸了；再不济。胸不会下垂了，起码玩家吐槽的几个关键点，他有改。再不济，脚尖不软了，起码站起来相对来说是比这个正版的要稳定一点的。那么这款就是这样了。